Привет, друзья! В новогодней обнове завезли зимний пропуск. Тут мы можем бесплатно получать разные крутые призы, такие как аксессуары, предметы, автомобили, кейсы, ключи, которые стоят, между прочим, по 3-4 кк и многое другое. Одним словом, к прохождению всем советую. Ну а если купить улучшенный пропуск, то тут вообще призы еще кошернее. На 82 уровне мы получим аж новый газ тайгу. И стоит все это добро 899 доната, что по призам очень выгодно. Каждый час нам дается рандомное задание, которое поменять без доната его, к сожалению, нельзя. И мое сейчас это заправить транспорт на 200 литров. Награда 5 очков. Пытаюсь возле автосалона заспавнить свои машины, бегаю туда-сюда и у меня какие-то, ребят, баги на айпаде. Машину, в общем, никак сесть не получается. Приходится перезайти и все окей. Но вот беда. Баг-то у меня полный, поэтому нужно выкатывать. В обнове также были добавлены еще две дрифт-трассы. В GPS ставлю меточку и еду туда. Чтобы попусту, как дурак, не кататься по городу, тут мы можем, ребят, подрифтить. Справа появляется вот такое окно рейтинга лучших дрифтеров за сутки. Прикол дрифта и набивание очков в том, то, что тут нам могут падать новогодние кейсы. И да-да, друзья, занимаясь любимым делом, мы можем еще и фармить бабки. Моя гробовозка, понятное дело, ни на какой дрифт не способна. Взял тут лансер, и вот на нем уже пошла жара. Тут, конечно, нужно подпривыкнуть, но все равно. Как же бесит, что в нас врезаются другие игроки. И очки тупо сгораю. Самое максимум, что я набрал в моменте, это 2 200 очков. Кстати, еще попадаю в рейтинг лучших. Там очки суммируются. Кейса мне не выпало. Хочу купить и подготовить потом тачку для дрифта и залететь туда снова. Еду на заправку, заливаю 25 литров, и это все равно мало. Говорю Роману на бэхе, давай я тебе бесплатно заправлю, он соглашается и заливаю ему еще 75 литров, а для выполнения нам еще нужно 65. Катаюсь везде и упрашиваю на халяву им залить бензой, почти все отказываются. Заливаю немного гелику и ламби. Задание успешно выполняю и получаю 5 очков пропуска. Следующее задание появится ровно через час. Рядышком забегаю похавать и отбить вход в казик на автоматах и сливаюсь на 9к. Приехал к кораблю, ведь тут в Вроде как тоже можно неплохо фармить на ивенте. Беру в коптерке кирку и спускаюсь к айсбергу. Тут один удар, одно нажатие на альт. Нам тут рандомно начисляют от 100 до 200 рублей к зарплате. Буквально через пару минут мне выпадает новогодний кейс. Конечно же забираем. Мне это, ребят, работа уже начинает нравиться. Также мне еще выпадает одна бутылка. А эти бутылочки можно обменивать на разные вещи. Работаю тут ровно 10 минут и бегу заканчивать. А получаю я аж 19 636 рублей. Я не верю своим глазам. Что это за имбата? Теперь-то понятно, чего столько народу там пахает. Получается за 10 минут почти 20к, 5 бутылок и один кейс. Но это без комментариев, ребят, реально имба. Приехал к ларькам и тут новогодних кейсов жопой жу. Их настолько много, что шанс выпадения этих кейсов реально, ребят, огромный. Скупаю в лавке почти все кейсы по более-менее низким ценам. Нахожу еще еще одну лавку с одним процентом комиссии и скупаю тут новогодние кейсы еще ниже, по 50-60к. Кстати, бутылки тут продают примерно по 30-40к за штуку, тоже имейте в виду. Выставляю теперь все свои 20 кейсов по 85к и теперь я поеду кое-что покупать. Давайте на этом ролике соберем полторы тысячи лайков и прямо завтра я выложу 37 серию. 